放心，哪怕粉身碎骨，儿臣也必定会拿到神歌。结束了吗？落花天堂的屏障竟然被撕裂了这个结果比本皇预想的还糟，真令我失望了。但也有意外的惊喜，没想到你能把阿宝逼到这等地步。百万灵力之上，是神明规则的战法。你还是个初学者，不用太着急。龙浩辰，你也许比阿宝更有潜力。神格，神格与我融合，只要我死，神格也会消失。你永远都别想杀神。但最终能不能获得神格，还在于您自己。原来如此，继续成长吧，龙浩辰。现在的你还太稚嫩。下次见面时，你和神格都一定会属于我。
神皇和那些魔族都走了。是团长将他们赶走的吗？那可是魔神皇啊！团长，也太厉害了吧！光明女神的神剑者，谢谢你和你的伙伴拯救了梦幻天堂。你刚才喊我神眷者？对，宇宙之使曾诞生过代表宇宙绝对意志和最高权责的创世之神，他创造了各个神明与位面，这些神明代表了远古最强的力量。和至高的全能，虽然数万年来他们已经远离人类，只留下了模糊的虚影和传说，但如果一个人的先天内灵力超过九十点，那他就是受到神明眷顾的人，成为神眷体质，拥有神眷觉醒的可能。一旦成功完成神眷觉醒，即为神眷者，同时也代表你已经被神明选定成为他的继承者。什么？啊、神明的继承者？这也是当初我会选择你来守护梦幻天堂的原因。太厉害了！我们团长真不愧是万里挑一呀、啊。另外，他也有神眷体质，而且距离觉醒不远啊。什么？两位神明继承者，神眷觉醒后有什么益处吗？嗯，那可多了，不但天赋会更完美，灵炉和武器也会随之进化。同时，你还能获得神明赐予的天赋技能，并且借用神明之力。神域，天阳三绝，这就是神眷觉醒给我带来的天赋技能。你应该获得光明女神赐予的秘技了吧？这可是属于光明女神神眷者的奖励哦。专属。因为每一位神眷者所属的神明并不相同，所以真正觉醒后获得的奖励也各不相同。一切都要等神眷觉醒时才会揭晓。我的乖乖，咱们团也太厉害了！这样下去，魔族何愁不灭？成神对我们现在来说还太遥远，光是百万灵力这一点，纵观整个圣魔大陆，也只有魔神皇一人能够达到。我们还是需要脚踏实地，一步一步来。不过，成为神明继承者之后。我倒是感受到了更多浩瀚的东西。与自然女神神格融合那一瞬，我脑袋里突然多出许多信息。等等，这是……小雷，金玲珑前辈，请再帮我一次，或许我能创造一个奇迹。一定可以的，我相信龙团长。安心等着吧，如果有一个人能创造这种奇迹，那也一定是团长。开始吧。代行光明女神的权柄，执掌生命本源。我将赐保卫梦幻天堂的英灵，至高无上的生命祝福。跟随光与风的指引，重回人间。真是异想天开，怎么能只凭一瞬的记忆就加以双神之术？而且，这还会极大的损耗他的心神。可你还是相信他，对吧？可
可这毕竟是神明的魔法。<笑>对我而言，他的所作所为也宛若神明。想起最动人的眼眸，愿你能想起每一次的开怀大笑，愿你能想起初春的嫩芽，有淡淡的香气。风是凉的，滴在你脸上的露水也是凉的。耳边的虫鸣有点吵闹，饱满的果实竟异常甜美，阴凉与暖阳之间，洋溢着兴奋的细小尘埃。还是不行吗？愿你记得生命中每一次的心灵触动，和差点错过的美好。何兄弟，你来了，特别好吃，尝尝，好甜，是吧？小杜将军，我来带你，带大家回家。几个都已经死过一次了。谢谢龙兄弟所做的一切。既然行动已经结束了，我们几个也该回镇南关复命了。这次真的谢谢你，张放放，这把刀你拿着。之前你救我一命，以后你可以用这把刀向我提一个要求，只要不违背原则，我王圆圆一定万死不辞。战友互相帮助是应该的，你不必放在心上。我不喜欢欠人情，很麻烦。好，我收下了。那咱们后会有期。龙团长，我们就先走一步，回去复命。龙兄弟，后会有期了。嗯、多谢龙团长救命之恩。以后若有用得着的地方，尽管吩咐。我等在所辞辞。他是个好人
我知道。小雷，我们也是时候要回去了。光明之子，为了感谢你们对梦幻天堂的帮助，我有好东西要送给你们。没错，这是我挑出来最适合你们的绫罗。理论上来说，绫罗越多越好，但绫罗如果互相冲突，反而得不偿失。我吸收千斤绫罗时，是靠寻回绫罗强行压制；若是再吸收，恐怕会出问题。的确，每个人能吸收的绫罗有限制，但我可以帮你们进行绫罗合成。绫罗合成。将拥有的灵炉合而为一，保留原本的能力和属性，不仅未能会提升，还能孕育出新能力。这就是梦幻天堂最大的奥秘之一。可浩辰为什么没有新的灵炉？因为梦幻天堂已经没有更适合光明神眷者的灵炉了。再吸收一些其他灵炉，对他未来并无益处。不过，我可以帮龙浩辰体内原有的两个灵炉进行合成。威力也会大大提升，他就谢谢你了。嗯，好了，事不宜迟，现在就来合成灵炉吧。哎法术辅助作战。
。既然你们已经没事了，那就是时候说再见了。接下来你有什么打算？你们离开之后，梦幻天堂将关闭。我会一边重建梦幻天堂，一边清除魔族制造的梦魇。但此次魔族也损失惨重，我有预感，魔族不会善罢甘休的。梦幻天堂乃是命一迹。魔族无法轻易进入进行报复，但你在外面可就太危险了。你之前之所以能获得双神加持施展神技，是因为梦幻天堂本身蕴含神明法则。一旦你离开梦幻天堂这片神明遗迹，将无法再次使用神技。所以，我给你留了一丝精神联系，在你需要时我会帮你。但是我也希望，在梦幻天堂有需要时，你能伸出援手。放心，只要你们需要，我一定在所不辞。大龙，我们要开始重建梦幻天堂了。嗯，刚好借此机会重新规划一下梦幻天堂吧。哎呀，你都一把老骨头了。就别折腾了，省得到时候努力啊！梦幻天堂里怎么会有第三位神明的印记？什么？你是说梦幻天堂里有自然女神的神格？难怪魔神皇如此在意。看来魔神皇的修为。已经到达了神的层次，才这么急着需要神格助他成神。还好这次有你们团队，才没有让神格落入魔神皇之手，否则后果将不堪设想。孩子，你们阻止了一场人类的大浩劫呀！梦幻天堂一战，我族十余位少年天才舍身忘死，力战魔族，为我族打下了漂亮的一仗。现给予他们镇南关一等功奖励。我们的榜样，榜样。其中。龙浩辰率领降级二十一号猎魔团，更是力挽狂澜，诛杀七位魔神继承人，守住了梦幻天堂。又是龙浩辰这个大英雄，他也太牛了吧！不仅如此，他们还带回大量灵炉，让梦幻天堂站在了我们人类的战线。从此，所产灵炉将全部归为联盟所有。经联盟商议后，决定给予特等功奖励。空影水晶，居然是空影水晶！不错，这是老人特地给你准备的。哎，空影水晶是什么？我怎么从来没有听说过？哦，没听过很正常。毕竟空影水晶已经遗失上万年了，一万多年前的辉煌年代，我的先祖巨灵神曾用天外晶石与自山神血融合，打造了七颗自带神力的空影水晶，镶嵌在巨灵神之盾上，使巨灵神之盾威力可开天辟地。但随着巨灵神的陨落，镶嵌在巨灵神之盾上的七颗空影水晶，也遗落到了圣魔大陆各处。我原本的三颗，还是祖上花费近千年。才好不容易找到一代代传下来的，这次又加了一颗，我的巨灵神之盾威力至少会翻上两倍。那要是集齐七颗空银水晶，巨灵神之盾就能发挥出全部的威力了。不怕不止，应该还能召唤巨灵神。不错，没想到联盟居然给了我们如此珍贵的东西。哇！哎，还有还有呢，你们看，灵韵血绿，九级魔晶，这些宝贝我还是头一次见呀。这个，这可都是有价无市的宝贝。哼
，你小子先别那么激动，还有更好的呢。别等会儿兴奋的晕倒了，可没人管你啊。是猎魔统御力，知此令者，所有猎魔团都会无条件支援，包括称号级。啊，林店主，这份礼未免太大了。大吗？我们还嫌不够呢。毕竟比起你们的功劳，一点儿也不算大。这次你们击杀了那么多魔神继承人。接下来的两族局势会更加复杂难测。龙浩辰，你准备好了吗？当然。嗯。无论未来还会发生什么，我们终究会赢。对此，我无比坚定。此次你能从梦幻天堂活着回来，已属万幸。接下来，好生休养一段时间。不，父亲大人，此行对我来说有超乎预期的收获，我反而觉得我有更多事要做呢。龙浩辰，你竟然连阿宝都能阻止，我得重新计算一下你的价值。宝哥他，他主动进了魔龙血牢，就就算是九千，在那里也是九死一生。勇气倒是可嘉，想证明自己的能力，那就给我活着走出来。你的禁足还没有结束，好好想想你应该做的事。光之芙蓉还在进化中，暂时无法使用。他让你回去后，先去一趟圣盟拍卖场，说不定会有所收获。我还有另一份礼物留给你，也许不久之后，你便会知晓。光明女神留下的礼物，会是师祖说的收获吗？
主终于回来了。<笑>嗯，哦，团长，为啥咱们一回来就往拍卖场跑啊？拍卖场有啥宝贝吗？走吧，等进去就知道了。嗯嗯嗯、哇，今天到底有什么宝贝拍卖啊？哼。圣盟拍卖场，哇，拍卖师都这么漂亮的吗？怎么，光头动心了？啊，哦、啊、不不不不，我不喜欢这种，我喜欢那种，有着一头长发，单纯的像小白花一样的姑娘。嗯啊、小白花，<笑>你你你你你你，这就是你说的小白花？我我我没看错吧？这就是我梦中情人的样子呀、啊！快，韩宇、啊，快掐我一下、啊！我不是在做梦吧？好嘞！哎、哇、啊，真的！竟然是真的，这姑娘是我的，我现在就对她发起爱的攻势。光头，你先别冲动，别急，待会儿拍卖会结束了，就让林心带你去找她。先坐下吧。本次的拍卖会有些特殊，所以我们请来了圣盟拍卖场的少主风灵儿小姐，为我们宣布拍卖会的规则。本次的拍卖会只有一件拍品，并且这件拍品不会进行金钱拍卖。每位贵宾能够让他认出，就能带走他。啊，不要钱就能带走，这么白菜啊！恰恰相反，这说明他无法用金钱衡量，认主的条件应该很难。他是一把传奇之剑，第一任主人用此剑开拓出了光，为整座大陆带来了光明；第二任主人用此剑剑斩七位魔神，最终也对魔神皇造成了伤势。他剑指深渊之人，他痛饮魔族之血，他天生属于光明之人，他是两百年前光明剑神夜无伤所用之剑，是战士殿的神话之剑，而他，哼，也是千年前光明女神的剑，名曰光明女神咏叹调。光明神剑，也就是光明女神留给我的礼物吗？可惜的是，在光明剑神陨落后，这把剑选择了自行封印，已无法再度出鞘。所以，只要哪位贵宾能够让此剑出鞘，便是此剑的命定之主。现在，请所有想要仪式的贵宾上台。据说，这把剑刚自行封印时。很多人都想要为他解封，但就连当年的神印骑士也无法将他拔出。别人也许不行，但我们团长一定可以。他可是被光明女神眷顾的人，光明女神的剑见了他，那不得赶紧飞过来？我、啊、这霸街战士也太拼了吧！这是要把拍卖场震塌呀！啊你们团长也来了，嗯，请让我试试吧。好浓郁的光明气息，神剑居然有反应了，他甚至都没有握住它，他才几斤啊？看起来年纪这么小，怎么做到让神剑共鸣的？
多谢，我会好好珍惜这把剑。此剑还有一道封印，待时机成熟，它自会解封。到时候你会看到这把剑真正的威能。龙浩辰，光明会指引你的前路，但真正的神之光明，却只会在暗之深处绽放。去往暗之深处，这是我的未来。另外。在你身上，还有更高位的神明留下的印记。他身后是光明女神，他竟能借用神的力量。练通过！哇，团长，你这把剑太牛了吧！我们卡了这么久的关，你一剑就把他们全干翻了。这把剑虽然是光明女神所赠，但它也是战士殿的神话之剑。等有机会得去一趟战士殿，征得他们的允许，才好在战场上使用它。接下来这段时间，我们就在永恒之塔闭关。等我们把灵力都提升到六千点以上。就去猎魔塔圣帅祭接任务。这一关是第一层的最后一关，通过后，我们就能去第二层了。门怎么突然关上了？好、啊、强！没用的，第一次选主试炼，只能由主人一个人完成。少年，欢迎来到第一层的选主试炼。神呢？平时不是早就出来了吗？要击败的对手，与那座石碑有关。辉煌年代曾出现过十二位能人隐士，他们不问世事，不落凡尘，但却从没有人敢忽视他们，因为这十二人一旦出窍，必使大陆生灵涂炭，所以就连他们的名字都成了当时的禁忌。唯独伊莱克斯大人能令他们臣服，最终这十二位隐士再无踪迹，而伊莱克斯大人身边从此却多了十二名亡灵亲卫。伊莱克斯大人带着他们向辉煌教廷宣战，颠覆了整个辉煌年代。不过主人这次要面对的。是圣位十一和圣位十二，他们俩可是曾经被称为王之先锋的恐怖存在。啥、啊？跟这些几千年前毁了整个大陆的人打？没搞错吧？圣位十二在圣位里最擅长用刀，他从小就伴火而生，淬炼了一身金刚不坏之气，很难有人打不动他。他对于力量的掌控力好强。你是谁？为什么会有主人的团长？他既有永恒旋律，那肯定是主人指定的继承人了。而圣位十一对冰雪的操控能力极强，别看他平时只会雕花，只要他想，所有液体都能成为他的武器。你不配做我们的主人，前辈。恭喜，试炼之地第一层试炼全部通过。试炼之地第二层已解锁，团长，事不宜迟，咱们赶紧去第二层继续打呀！我说，团长呢？找寻玉鼎之中的智人。浩辰，抱歉，彩儿，让你担心了。其他人呢？我们遭遇了数国僵尸的冲击，大家正在对外抵抗。主人，有何吩咐？清理战场。团长，你当时是怎么说服这两个怪物的？主人可还满意？